Hoy como llueve. Ya, entonces, vamos a leer el problema número 7 de la guía número 2, parece. Dice, una chimenea tiene 30 metros más de altura que la otra. O sea, si esto es X, esto de acá sería X más 3, perdón, la altura de esta otra es X más 30, porque dice que tiene 30 metros más que la chimenea pequeña. Dice, una chimenea tiene 30 metros más de altura que otra. Punto seguido. Un observador a 100 metros de la más chica, o sea, de aquí a acá, hay 100 metros, un observador a 100 metros de la más chica observa que sus cúspides se encuentran en una recta cuya inclinación respecto de la horizontal es 27 grados, o sea, 27 grados. Entonces nos preguntan determinar las alturas. O sea, nos están preguntando en el fondo por X y por X más 30. Teniendo X, tenemos el X más 30. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la información. Ya. Esa sería la situación eh, en que estamos enfrentando. Entonces tenemos que tratar de visualizar ecuaciones para poder encontrar X, ¿cierto? Fíjense acá. Sería tangente, ¿o no? Claro, perfecto, súper bien. ¿Por qué? Porque la tangente de 27 grados es igual al cateto opuesto partido por el cateto adyacente, ¿cierto? En nuestro caso, tangente de 27 grados, ¿cuál es el cateto opuesto a 27? X. Partido por el cateto adyacente que es 100. Y listo, ¿cierto? Porque de acá podemos despejar la X. Nos va a quedar que X va a ser igual a 100 multiplicado por la tangente de 27 grados. ¿Y cuánto es eso eh, de manera numérica? Sería la tangente de 27, tangente de 27, igual a 0.51 más o menos, multiplicado por 6. ¿Cuánto le dio? No, entonces la tengo mal. No, la tiene buena, porque le faltó multiplicar por 100. 50,95, ¿eso? Ah, ya, sí, 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 eso, sí. Eso es el valor de X. Por lo tanto, una mide... 50,75 y la otra sería X más 30, que es 80,95. O sea, esta es la más grande y esta es la más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora les voy a dar eh, los 5 minutitos de descanso habituales. 